டைமென்ஷன் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்ன மாதிரி மெத்தடெலாம் வந்து ஃபாலோ பண்ணி டைமென்ஷன்ஸ் நோட் பண்ணலாம் அந்த டைப்ஸை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்க்க போகிறது வந்து என்ன செயின் டைமென்ஷன்னு சொல்லுவாங்க செயின் டைமென்ஷனும் இல்லை நார்மலாக நம்ம கலத்தில் போட்டுருக்கோம்னே செயின் ஒன்னோட ஒன்று அட்டாச் ஆகிட்டே இருக்கும் செயின் இருந்தால் அந்த செயின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்றோட ஒன்று ஒன்றோட ஒன்று அது போல் இருக்கும் ஸோ அப்போது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் டை செயின் டைமென்ஷனை குறிக்கும் செயின் டைமென்ஷனும் ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஒரே ஒரு சிங்கிள் டைமென்ஷன் டைமென்ஷனில் என்ன சொல்லுவாங்க இது கீழே இருக்குது இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷனில் என்ன சொல்லுவாங்க இது ஏரோ மார்க் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏரோ மார்க்குக்கு இன்டர்மீடியட்டில் தான் ஒரு டைமென்ஷன் வந்து நோட் பண்ணும் கம்பல்சரி சரிங்களா ஸோ இது போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு டைமென்ஷன் லைனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய அளவு நோட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ அப்படி நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னா அது பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா செயின் டைமென்ஷன் இது ஒரு டைமென்ஷன் இது ஒரு டைமென்ஷன் அப்படி என்ன ஆகுதுன்னா அடுத்தடுத்து அடுத்தடுத்துன்னு ஒரே ஒரு செயின் மாதிரி வந்து ரே வரும் ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரல் டைமென்ஷன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ரெட் கலரில் இருக்கிற ஆப்ஜெக்ட் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைமென்ஷன் நம்ம எப்படி நோட் பண்ணலான்னா ஸோ இந்த டிஸ்டன்ஸ் வரையும் என்ன டிஸ்டன்ஸ் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது இது மட்டும் நான் பெசிக்காக நோட் பண்ணுறேன் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்தது இதில் இருந்து இது வரையும் என்ன டைமென்ஷன் அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து ஒரு எழுபதுன்றது நோட் பண்ணலாம் ஸோ அது போல் இங்கிருந்து இந்த இந்த டோட்டல் லென்த் என்னன்னு பார்க்கும்போது ஒரு ஹண்ட்ரட் ஸோ அந்த மாதிரி நோட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இந்த ரெண்டு லைனை வந்து பாருங்கள் எப்படி இருக்குது ஒரே பேரல் ஸோ எழுபது ஐம்பதும் ஒரே பேரல் ஸோ அப்போ வந்து பார்க்கும்போது இந்த மூணு டைமென்ஷனுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரல் லைனாக தான் நோட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் பார்த்தீங்கனால உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ பேரலன்றது என்ன காரணன்றது ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராக்ரஸிவ் டைமென்ஷன் சொல்லிட்டு ஸோ இதில் வந்து என்னென்னா இந்த சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு ஏரோ மார்க் இன்டர்மீடியட்டில் தான் டைமென்ஷன் நோட் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு பட் இந்த மெத்தடை பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா ஒரே ஒரு ஏரோ மார்க் மட்டும் தான் ஸ்டார்டிங் இனிஷியலாக வந்து என்னென்னா ஒரு பாயிண்ட் சரிங்களா சரி இது மாதிரி நோட் பண்ணுவாங்க இது நோட் பண்ணிட்டு என்னென்னா ஒரே ஒரு ஏரோ மார்க் மட்டும் தான் இருக்கும் ஒவ்வொரு டைமென்ஷனுக்குமே ஸோ இப்போ வந்து என்னென்னா அங்கே நோட் பண்ண மாதிரி ஐம்பது ஸோ இது இருபது இது வந்து முப்பது இது என்ன மீனிங்னா இங்கிருந்து ஐம்பது அடுத்தது ஐம்பது ப்ளஸ் இருபது எழுபது ஸோ அந்த மாதிரி டைமென்ஷனை மென்ஷன் பண்ணும் ஏன்னா அது வந்து கண்டினியூஸ் ப்ராக்ரஸ்ன்றது கண்டினியூஸாக வரும் ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்க்க போகிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோஆர்டினேட் டைமென்ஷன்னு சொல்லிட்டு கோஆர்டினேட் டைமென்ஷன்னா என்னென்னா இப்போ நம்ம ஒரு அளவு வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டடான ஒரு டயக்ராம் இருக்கு நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் வருது ஸோ அது நோட் பண்ணுறதும் அதை டைமென்ஷன் லேட்ரின் குறிக்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டாக இருக்கும் அப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இதை வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ எக்ஸ்லேருந்து இந்த டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபது எம்எம் இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அப்போ சரி இந்த சரி இது வரையும் வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்னு வச்சுக்கலாம் இதை ஓகேங்களா அப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருந்து செகண்ட் பாயிண்ட் கேப் டிஸ்டன்ஸ் இது வந்து இந்த கேப் வந்து ஒரு பத்துனா அப்போ இருபது ப்ளஸ் ஒரு பத்துன்ற பயன் ஆகிடும் முப்பது நம்ம இந்த மாதிரி வந்து டைமென்ஷன் ஒவ்வொன்றும் நோட் பண்ணணும் ஆனால் இங்கே வந்து கேப் டிஸ்டன் என்னதுன்னா இங்கே எக்ஸல் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட்டுக்கு இருபது எக்ஸல் வந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வரையும் இருபது ஸோ அடுத்து வந்து எக்ஸல் வந்து செகண்ட் பாயிண்ட் வரையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோனா இப்போ ஐம்பது ஏன்னா இருபது ஒரு முப்பது கூட்டும் போது என்னது இந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட் நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் அப்போ எக்ஸ் டைரக்ஷன் பாயிண்ட் டூ வரையும் வந்து என்ன வருதுன்னா ஐம்பது டைமென்ஷன் ஸோ அப்போ அடுத்தது என்ன ஸோ மறுபடியும் ஆட் பண்ணும்போது எண்பது அப்போ எக்ஸ் வந்து பாயிண்ட் த்ரீ வந்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் என்னென்னா எண்பது ஸோ அதை நோட் பண்ணுறது தான் ஸோ அதே போல் ஒய் டைரக்ஷன்லேயே வந்ததுன்னா இது வந்து ஒய் டைரக்ஷனா இங்கேருந்து ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எவ்வளோ டிஸ்டன்ஸ் செகண்டுக்கு எவ்வளோ தேர்டுக்கு எவ்வளோ அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் இடத்துல வந்து இது யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கோஆர்டினேட்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் கொஸ்டின் நம்ம கொடுக்கும்போது என்னென்னா காம்பினேஷனில் கொடுக்கறது கூட வாய்ப்பு இருக்கும் ஸோ இது ரெண்டுமே கா கம்பேர் பண்ணி கொடுப்பாங்க செயினும் இருக்கும் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டயக்ராம் இது மாதிரி கொடுத்துட்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பேரலாக இருக்கும் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே சேர்த்து கூட கொடுக்கலாம் உங்களுக்கு நிறைய காம்பி சப்போஸ் காம்ப்ளிகேட்டடாக கொடுத்து செயினும் கொடுப்பாங்க ப்ளஸ் வந்து